Okay, now kita nak tengok uh, production of isocost. What is isocost? Macam tadilah iso bermaksud sim. Cost itu adalah cost lah ya. Maknanya uh, sim cost. Ya, set the set of all combinations of capital and labor that can be purchased for a specific or specified total cost. Ya, maknanya cost itu sama. Ya, cuma um, combinations of capital and labor ini uh, berubah lah ya. Okay. Uh, jadi kita akan uh, menggunakan cost of capital and cost of labor. Yeah, so what is cost of capital? Price of capital lah. What is cost of labor? Price of labor. What is price of capital? It is interest. What is price of labor? It is wages. Yeah, ingat yang tu lah. Yeah. So kita denote price of capital ni sebagai PK ataupun R. R tu interest. Uh, price of labor, PL ataupun uh, W, W ni which? So, uh, what is the formula for total cost? Cost equals to RK plus WL. Yeah, RK, R ni interest lah. Capital amount of capital plus which darab dengan amount of labor. Okay. Contohnya lah, you can look at your slides lah. Yeah, if R equals to 3, W equals to 2, K equals to 10, L equals to 5, find the cost. So, the cost is, inilah macam ni. Okay, kita darabkan uh, amount of capital dengan interest, darabkan amount of labor dengan uh, dengan wages, kita akan dapat cost dia 40 dollar. Okay. Okay, and then kita akan move to the uh, how to derive the ISO cost line. Yeah? Macam mana kita nak derive. Um, so you can look at the slides lah. Yeah? Uh, contohnya ya. Yeah? Uh, C equals to 40. Yeah? Cost equals to 40. Wage equals to 2. Uh, and interest equals to 3. Jadinya ISO cost uh, uh, line ini kita gunakan formula C equals to RK plus WL. Okay, jadi kita masukkan all this amount ya yeah, dalam formula ni kita akan dapat macam ni lah. And then kita kena solving for K. K tu kita bawa di hadapan. Ya yeah, kita solve for K. Bawa ke hadapan so yang ni kan tadi kan. So 3K equals to 40 minus 2L. Capital dia jadi 40 minus 2L over 3. So capital adalah K adalah 13.33 13.33 minus 2 over 3 L ataupun nak jadikan ni perpuluhan pun boleh. Jadi if ya yeah, if on 40 dollar spend on K. Maknanya capital saja yang kita uh, apa ni kita spend untuk capital saja. So labor ni zero. Kalau labor zero maknanya ya yeah, untuk 40 dollar capital yang akan uh, kita spend adalah sebanyak 13.33 units. So this is how kita draw the line uh, of ISO cost. Kita cari line of ISO cost. So ini adalah contohnya lah ya. So ini kalau ISO cost with different uh, budget. ya, yeah? With different budget. So ini $40 contohnya. Kalau budgetnya lebih, so dia shift ke sini lah. Yang ini pula bentuk macam ni di private sahaja. Dia bukan shift parallel. ya. Yeah? Di private ni maknanya kalau ISO cost ini ada different prices. So, dia akan shift macam ni. Right? So, this is the ISO cost. You, do, you don't have to worry lah. You all tak payah nak draw uh, ataupun sketch the line. Tapi, you all hanya kena faham ataupun you all kena tahu sikit sebanyak lah what is the line, how how it looks like lah, eh, the line. Okay, and then now kita akan go to um the optimal employment of two variable income.